സാറ് സാറും നമ്മളോടൊപ്പം ഇതിന് കൂടാം സാറിന്റെ തിരക്കുകൾ മറികടന്നുകൊണ്ട് സാറ് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും തരാമെന്ന് പറയണ്ടെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഒത്തിരി പേര് നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ മനസ്സുകൾക്കും ഇതിനൊപ്പം ചേരാം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇതിന്റെ തുടക്കക്കാരനായ ജോബിമാഷനും എല്ലാവർക്കും ജഗദീശ്വരന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ജോബിമാഷെ ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ അനിയറ്റ ടീച്ചറെ ഓറിയന്റേഷൻ നടത്തുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു യോഗത്തില് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു കേട്ടറ്റിന്റെ എക്സാമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികള് എന്നതിനേക്കാളും ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് വരാൻ നിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സന്തോ സന്തോഷം ഉണ്ടോ ഒന്നാമത് ഇത്രയും പഠിച്ചു കയറി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേട്ടറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം ഇപ്പം ടി ടി സി അല്ലെ ബി എഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികൾ റെഡി ആയിട്ട് നിക്കുവാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കേണ്ടത് അവർ പഠിച്ചു എങ്കിലും ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന പ്രൊഫഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ കേട്ടറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലായ്കയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും എലിജിബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടറ്റ് വേണ്ടത് എന്നതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരിക എന്നാണ് ടോസ് അക്കാഡമി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണെ ഇനി ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി ചോദിക്കാം ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അവസരം തന്നതിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കേട്ടറ്റിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിനെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ഏകദേശം മുപ്പതിലധികം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ട്സ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കാഡമിയാണ് ടോസ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റിന്റെയും നെറ്റ് കേട്ടറ്റിന്റെയും എല്ലാം ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ആണ് അക്കാഡമിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് വഴിയാണ് ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഓരോ തവണയും നമ്മുടെ ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നത് കേട്ടറ്റ് സെറ്റ് മാത്രമല്ല ടീച്ചിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാം എച്ച് എസ് എ എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇതിന്റെ ഒക്കെ കോച്ചിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കേട്ടറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് ഇപ്പം ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ജോയിൻ ചെയ്തതിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ ഈ കേട്ടറ്റ് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫാക്കൾട്ടീസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ സ്റ്റുഡൻസ് ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോ തവണയും സെറ്റും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എച്ച് എസ് എ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ഒക്കെ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം നാല് വർഷമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അക്കാഡമി നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എച്ച് എസ് ടി സുവോളജി ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം നല്ലൊരു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് പാസ്സായി നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ജോലി കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള റാങ്ക് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് എച്ച് എസ് എ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെവൻത്ത് റാങ്ക് നമ്മുടെ ടോസ് അക്കാഡമിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം നിലവിൽ എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എയുടെ കോച്ചിങ്ങ
കേരളത്തില് ലോവർ പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ അധ്യാപകരായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടാനും നിലവാരം നിർണയിക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ഒരു യോഗ്യതയെ പരീക്ഷയാണ് കേട്ടറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ടി ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ബി എഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾക്കൊരു ജോലിക്ക് യോഗ്യത വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് കേട്ടറ്റ് യോ അതായത് സെറ്റ് കേട്ടറ്റ് തുടങ്ങി എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പാസ്സായിരിക്കണം അപ്പൊ കേട്ടറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വിഭാഗത്തിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സാം നടത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക നാല് കാറ്റഗറി ആണ് കേട്ടറ്റ് എക്സാം കാറ്റഗറി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകൾക്കാണ് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സില് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യതയാണ് കാറ്റഗറി വൺ അപ്പൊ ടി ടി സി കഴിഞ്ഞവരുണ്ടാവും അതേപോലെ അവർക്കാണ് ഈ കാറ്റഗറി വൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ടി ടി സി കഴിഞ്ഞവരുണ്ടായിരിക്കും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി ടി സി എടുക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ടി ടി സി കഴിഞ്ഞവർക്ക് കാറ്റഗറി വൺ എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കാറ്റഗറി ടു എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് ഇപ്പം നിലവിൽ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാറ്റഗറി ടു വരുന്നത് അപ്പൊ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് ടെറ്റ് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് ടി ടി സി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാറ്റഗറി ടു അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറി ടു എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യാം കാറ്റഗറി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് കാറ്റഗറി ത്രീ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഡിഗ്രി വിത്ത് ബി എഡ് ഉള്ളവർക്ക് കാറ്റഗറി ത്രീയെ അപ്പിയർ ചെയ്യാം അത് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അതായത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്കാണ് കാറ്റഗറി ത്രീയുടെ യോഗ്യത നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് ഇനി കാറ്റഗറി ഫോറും ഉണ്ട് അത് ഭാഷാ അധ്യാപകർക്കാണ് അതായത് അറബി ഹിന്ദി സംസ്കൃതം ഉറുദു തുടങ്ങിയ യു പി തലം വരെയും അതേപോലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകർ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് കായിക അധ്യാപകർ എന്നിവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റഗറി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി എക്സാം നടത്തുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും ഓക്കെ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ പറയണം എലിജിബിലിറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കാറ്റഗറി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ടി ടി സിയും അതേപോലെ ടി ടി സി കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് കാറ്റഗറി വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാറ്റഗറി ടു ബി എഡ് ഉണ്ട് ടി ടി സി ഉണ്ട് ടി ടി സി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി ടി സി എടുത്തവർക്ക് കാറ്റഗറി ടു അപ്പിയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ബി എഡ് ചെയ്തവർക്കും കാറ്റഗറി ടു അപ്പിയർ ചെയ്യാം ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുക കാറ്റഗറി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി ബി എഡ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് കാറ്റഗറി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ആർക്കൊക്കെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്കും അതേപോലെ ബി എഡ് ഡി എഡ് ഡി എൽ എഡ് അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതായത് തേർഡ് സെം ഫോർത്ത് സെമ്മിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ പറയുന്ന എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്തതിന്റെ ഇതിൽ കാറ്റഗറി സെമസ്റ്റർ വണ്ണിലും ടൂലും ഒക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ആ എക്സാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിരിക്കില്ല സെമസ്റ്റർ തേർഡ് ഫോർത്തിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ സമയം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണ് അതായത് ബി എഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് സെമ്മ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്തിയവർക്കാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മിനിമം യോഗ്യത ആൻഡ് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർക്കും പറ്റും അപ്പം ഈ കേട്ടറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചു പോകും അപ്പൊ അതൊരു നല്ല ടൈമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം തന്നെ കേട്ടറ്റ് എഴുതി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വെറുതെ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് മാനുവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും അല്ലെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു കൺസേൺ ആരുടെങ്കിലും ബുക്ക് നോക്കി പകർത്താതെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ച് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന്റെ സമയം തന്നെ നമുക്ക് 
എന്താണ് പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് പാസ്സായവർക്ക് കാറ്റഗറി വണ്ണിൽ നിന്നും അതേപോലെ സി ടെറ്റിന്റെ എലമെന്ററി സ്റ്റേജ് പാസ്സായവർക്ക് കാറ്റഗറി ടൂവിൽ ടൂവിൽ നിന്നും ഇളവുണ്ട് അതേപോലെ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അതായത് നെറ്റ് സെറ്റ് എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി എം എഡ് തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവർക്കും ഈ താഴോട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ത്രീ ടൂ വൺ എന്നുള്ളതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ വിജയിച്ചവർക്ക് അതായത് ത്രീ വിജയിച്ചവർക്ക് താഴോട്ടുള്ള ടൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല അതായത് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഒരു എക്സാം നടത്തുന്നത് കേരള ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചാലും മതി ജ്യോതി ടീച്ചറുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടേ അല്ല ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോന്ന് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവര് കൈ ബുക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ അവർക്ക് മനസ്സിലായ അർത്ഥത്തിൽ അവർ കൈപൊക്കിയതായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള പരീക്ഷാ ഭവനാണ് ഇപ്പൊ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എൽ ഡി എസ് ആണ് നടത്തുന്നത് അതേപോലെ കേട്ടറ്റ് നടത്തുന്നത് പരീക്ഷ കേരള പരീക്ഷാ ഭവനാണ് നമുക്കറിയാം ചോയ്സ് ഇൻ ഇയർ ആണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കിന്റെ എക്സാം ആണ് നമ്മുടെ കേട്ടറ്റ് എക്സാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ സി ക്യു ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോഡൽ ഓഫ് എക്സാം ഓഫ് ലൈൻ എക്സാം ആണ് നമ്മൾ സെന്ററിൽ പോയി പി എസ് സി പോലത്തെ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുന്ന പോലെ സെന്ററിൽ പോയി ഓഫ് ലൈൻ എക്സാം ആണ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം നൂറ്റി അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ മാർക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ട ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും കേട്ടറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി പ്രായപരിധി നോക്കുക കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് പ്രായപരിധി ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഏജിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ ഭാഷയും മാറ്റും ഇപ്പൊ കാറ്റഗറി വൺ ടു ഫോർ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ രണ്ട് ഭാഷകളിൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പകുതി സൈഡിൽ ഇംഗ്ലീഷും അതിന്റെ തന്നെ മലയാളം ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും വൺ ടു ഫോർ എന്ന കാറ്റഗറിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കാറ്റഗറി ത്രീയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമായിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് ഭാഷ അതായത് കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യണം അത് ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് മലയാളം ആണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിൽ ബാക്കിയെല്ലാം കാറ്റഗറി ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ മീഡിയം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി വൺ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് അല്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യും നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടര മണിക്കൂറിന്റെ എക്സാം ആണ് കറക്റ്റ് മാർക്കിന് ഒരു ഒരു മാർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സിന് ഒരു മാർക്കും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഇനി നോക്കാം സിലബസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓടിച്ചു വിട്ട് നോക്കാം ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് പെഡഗോജിന് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുപ്പത് മാർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പൊ കാറ്റഗറി വണ്ണിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇതെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്സ് മുപ്പത് മാർക്കിനുണ്ട് ഇ വി എസ് മുപ്പത് മാർക്കിനുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം തമിഴ് കന്നഡ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജ് വണ്ണ് ലാംഗ്വേജ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് അറബി ആണെങ്കിൽ അറബി മീൻസ് അറബിക് ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രം അറബി മറ്റുള്ളവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ
കാറ്റഗറി വൺ എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് എല്ലാം എഴുതണം അതായത് പെഡഗോഗിയിലെ ടോപ്പിക് ആൻസർ ചെയ്യണം മാത്സ് ഇ വി എസ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ടോട്ടൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ആണ് ഇനി കാറ്റഗറി ടു ആണെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് പെഡഗോജി മുപ്പത് മാർക്കിനായിരിക്കും വരിക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മാത്സ് ആൻഡ് സയൻസ് സ്ട്രീം പഠിച്ചവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എടുക്കുക മാത്സ് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്സ് ആൻഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ചില നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ എടുത്തവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ സോഷ്യൽ സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്തവർക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എയോ ബിയോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അറുപത് മാർക്കിനാണ് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷോ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിലാണ് ലാംഗ്വേജ് വൺ നിങ്ങൾ മലയാളം ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മലയാളം കിട്ടും ലാംഗ്വേജ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്തത് എന്താണോ അതല്ലാത്ത ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് വൺ ഇംഗ്ലീഷാ ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ടു മലയാളം ആയിരിക്കണം ലാംഗ്വേജ് വൺ നിങ്ങൾ മലയാളം ആണ് ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കാറ്റഗറി ടൂയുടെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മാർക്കിങ്ങും പാറ്റേണും ആണ് കേട്ടോ ഇനി കാറ്റഗറി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസൺ സൈക്കോളജി തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നാൽപ്പത് മാർക്കിന് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് മീൻസ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമുക്ക് തമിഴ് കന്നഡ എന്തും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം മുപ്പത് മാർക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പെസിഫിക് സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ആണ് എൺപത് മാർക്കിന് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ഇതാണ് കാറ്റഗറി ത്രീയുടെ മാർക്കിംഗ് കോമ്പോസിഷൻ ഇനി കാറ്റഗറി ഫോർ വരുമ്പോൾ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പെഡഗോഗി ആൻഡ് ടീച്ചർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മുപ്പത് മാർക്ക് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് ഓർ കന്നഡ ഫോർട്ടി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് പേപ്പർ അതിന്റെ കണ്ടന്റും പെഡഗോഗിയും കൂടെ എൺപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ നൂറ്റി അൻപത് മാർക്ക് കാറ്റഗറി ഫോറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ കാറ്റഗറി ഫോർ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത് യു പി തലം വരെയുള്ള അറബി ഹിന്ദി സംസ്കൃതം ഉറുദു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകർ കായിക അധ്യാപകർ ഹൈസ്കൂൾ തലം വരെ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് അധ്യാപകർ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റഗറി ഫോർ എക്സാം നടത്തുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി സിലബസിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്കിലും ആ ചോദ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും കാഠിന്യവും സെക്കൻഡറി തലം വരെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള കാറ്റഗറി ടു വരെ കേട്ടോ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നല്ലോണം പഠിക്കുക കാറ്റഗറി ത്രീ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തലം വരെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് എന്നാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട യോഗ്യത അതായത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രിക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എസ് സി എസ് ടി ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലെ യോഗ്യത അപേക്ഷ അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കളവുണ്ട് അതേപോലെ ഒ ബി സി ഒ ഇ സി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്കളവുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് വേണമെന്നില്ല അപേക്ഷിക്കാൻ ആ മൊത്തത്തില് ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ത്രീ പെർസെന്റേജും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മാർക്ക് ഇളവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് യോഗ്യത നേടുന്നതിനുള്ള മാർക്കാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കിന്റെ ഒരു എക്സാം ആണ് അവിടെ നിങ്ങളോട് നൂറ്റി അൻപതിൽ നൂറോ അതിന് മുകളിലോട്ടോ ഒന്നും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് തൊണ്ണൂറ് മാർക്കാണ് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഒ ഇ സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് എൺപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കാണ് വേണ്ടത് എൺപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് പി എച്ച് അതായത് ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ എഴുപത്ത
ഇപ്പൊ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എൺപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി അൻപതിലാണെന്ന് ഓർക്കണം നൂറ്റി അൻപതിൽ എൺപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് ചെറിയൊരു വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കേട്ടറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ യോഗ്യത നേടിയത് കൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടറ്റ് എന്ന യോഗ്യത നേട് നേടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന കരിയർ ഇല്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും ഇത് നേടിയതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടറ്റ് യോഗ്യത നേടി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അധ്യാപകനാകാൻ യോഗ്യനാണ് എന്ന് അർത്ഥമില്ല അതായത് എന്താണ് നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരുകളും മറ്റ് അധികാരികളും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ വേണം അപ്പൊ കേട്ടച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഈവൻ ഒരു ഡെയിലി വേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരായിട്ട് വിളിച്ചാൽ പോലും അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കും വീട് അധികം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ നിരയാണ് ആ നിരയിൽ ഒരാള് പോലും കേട്ടച്ചില്ലാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കേട്ടച്ചില്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നുള്ളത് അപ്പൊ കേട്ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും അനിവാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇനി കേട്ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക എൽ പി എസ് ടി എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പി എസ് സി നടത്തുന്ന എക്സാം ആണ് എൽ പി എസ് ടി എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നു മുതൽ നാല് നാല് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞു ടി ടി സി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ അതിനെ അപേക്ഷിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ യോഗ്യരല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചത് എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിയേ മതിയാവും ഇപ്പൊ എൽ പി എസ് ടി എക്സാം യു 